नमस्कार विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन लिबर्टी ऑन लिबर्टी स्कूल में ऑनलाइन क्लास में आपको हार्दिक स्वागत है मित्रों अपने एकम पशु ने अनुलक्षी ने जे गया वीडियो में आप शिलवन साधु नाम भजन आप खबर पड़ चुकी है मित्रों जे पद विभाग में ऑन गणवा जाइए तो आप पद विभाग में एवं बीजू एक गजल भरवा पांच मैडम बनी है जेन नाम से दीक गजल जे जो ही आपने ये पद्य विभाग में पद्य विभाग में जो ही तो दिक्री नाम नहीं गजल सी दिक्री अरे ना साहित्य प्रकार से गजल अरे ये ना ये कवि से ये अशोक चावल अशोक चावल अशोक चावल जैसे बेदिल पर गया बेदिल दीकते दीक अलग अलग प्रकार दर दीक जन्म थे दीक जीवन जीव जीवन पसार तो दीक प्रत्ये पिता प्रेम भाव है तो अ गजल दीक नाम गजल शीर्षक आप दीक जयरे स्वर्ग सरखाम कर सरखाम कर जेनो अंत थत नहीं सरस समझा जो पितृवात्सल्य कह व्यक्तित्व ये आ दीक गजल में रजूआत कर शीर्षक आप दीक हम गजल एन साहित्य प्रकरण जो परीक्षा में अपने पूछा याद रख उपनाम क्या कवि नाम जनव तो अशोक चावड़ा आद रख प्रश्न परीक्षा में पूछाई सकते हम आप थोड़ा कवि परिचय मेल दिए तो अँ जो अपने के अशोक चावड़ा थोड़े परिचय मेल दिए कि अशोक पितांबर चावड़ा जन्मस्थल सुरेन्द्रनगर जिल्ला मनड़ासर गाँव से पोते सुरेन्द्रनगर जिला मनड़ासर गाम में जन्मया था हाल पोते गुजरात जी यूनिवर्सिटी खरी जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कहवा गुजरात की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में मदर नीस रजिस्टार तरीके पोते कार्य करे गुजराती साहित्य मेलव तला पगरव तला तो आमनो जी आप अशोक चावड़ा नाम कवि था एम विषय थोड़ी महित ली हमें अँ आ कव्य विषय थोड़ी रूपरेखा में मान ली कि आ कव्य कवि वाहन नो दरियो एवं दीकरी गौरव भरिया स्थान ने अने मान माननी संवेदना रजू करे कि आ दीक नाम गजल में कवि वाहन सो दरियो भरियो जे प्रेम थी दरियो भर एवं दीक गौरव भरिया गौरव झलक दीक स्वभा कहवा दीक स्वर्ग देवी देवताओं से सरखाम करे पिता 
हम दरेक कूटुंब दीक दी जय मान भर जीवन जीवन प्रेरणा आपे एम एक पिताए पता दीक रीते जीवन जीव दीक के वर्णन कर दीक स्नेह झरणु दीक प्रेम न झरणु हाजरी मां जाने सुगंध और सीधलता एक प्रगट था जो दीक हो तो चार बाजु सुगंध और सीधलता एक प्रगट ये करे हमें अँ कहे कि के जेवी रीते खड़क में शिल्प तो गोतराय माँ बाप दीक उछेरे जी रीते खड़क एट पत्थर कहवा पत्थर में जम कोतर तक टीकी 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 ने सरस मजा की आकृति दौरान एवं रीते आ दीक ने माँ बाप से उछेर करे धीमे 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 उछेर कर जयरे ए मोटी बने दीक ए माँ बाप ने ए सहारो बने ए पोता पिता ने ए सा सहकार आपे पोता पिता ने ए मदद करे एवं पिता ने मदद करना दीक वर्णन आ कार्य में कवि करेलु घने समय में एक पिता रीते एक पिता नजर एक पोता दीक पर हो मधुर व्यक्तित्व आ कार्य में रजू कर तो मित्रों सौ प्रथम तो आप बदा ये गुजराती पाठ्यपुस्तक जोशू और गुजराती पाठ्यपुस्तक में जो पांचमा नंबर ने गजल से दीक ये बदा जोशू और आप पंक्ति प्रमाण आप जो तो अ प्रथम पंक्ति से गजल के स्वर्ग नी एक एक देवी नी जलक दीक हम अने छे सुखड़ चंदन ने कुमकुम ना तिलक दीक हम अ कवि शुरुआत पंक्ति में कहे कि स्वर्ग नी एक एक देवी नी जलक दीक जलक ए शोभा जलक जलक ए शोभा हम अँ स्वर्ग एक एक देवी झलक में के स्वर्ग एक एक देवी जे देवी है जे देवता देवी देवताओं ने शोभा सामान है दीक मरी एक पिताजी पोता दीक वखाण करे कि मारी दीक स्वर्ग देवी देवताओं से सामान है और शू करे छे सुखड़ चंदन ने कुमकुम तिलक में दीक हमें अँ कने के के दीक के दीक सुखड़ चंदन की सुगंध जीवी आने कुमकुम तिलक न सौंदर्य जी रीते सुखड़ चंदन नाम ये चार बाजू जो सुगंध प्रसर आए थे और जो कपाण पर कुमकुम तिलक कर शोभायमान बने एम एम कवि एम कहे कि मारी दीक सुखड़ चंदन न सुगंध जीवी है आने कुमकुम तिलक न सौंदर्य है अरे मित्रों तमने प्रथम पंक्ति खबर पड़ी बीजी बात हुई थी कि स्वर्ग नी एक एक देवी नी झलक में दीक छे सुखड़ चंदन ने जे कुमकुम तिलक जे तिलक में दीक के स्वर्ग नी एक एक देवी सामान मारी दीक है शोभा सामान है के स्वर्ग नी एक एक देवी ओ सामान जो शोभा सामान ये मारी दीक है छे सुखड़ चंदन ने कुमकुम तिलक में के दीक ये सुखड़ चंदन के सुखड़ चंदन न जे सुगंध सामान आने कुमकुम तिलक जे तिलक न ये सौंदर्य सामान है तो मित्रों तमने आ बे पंक्ति में खबर पड़ गई है हमें पशी आप पंक्ति जो बीजे के स्नेह न जरणु एनुज आ परिणाम है कोतरे से कोई वर्षो थी खड़क में दीक हमें तीजी पंक्ति में सरस मजा ने गजल में कहे कि स्नेह न जरणु एनु आज परिणाम है कि स्नेह न जरणु स्नेह एट प्रेम कहवा जरणु एट जरणु प्रेम जरणु हो स्नेह जरणा मजनूज आ परिणाम है स्नेह न जरणु एन आज परिणाम है कि जो प्रेम न जरणु ये आरिणाम है कोतरे से कोई वर्षो थी खड़क में दीक के के वर्षो थी ए खड़क ए पत्थर में पत्थर में दीक शिल्प एक कोतराई रू है हम अ खड़क एट पत्थर अँ खड़क खड़क एट पत्थर आने कोतर हो कोतराम करी थी जी रीते एक शिल्पकार हो पत्थर में सरस मजा की आकृति दौरे ये रीते हम कहे कि स्नेह न जरणु एनु आ परिणाम है कि जे प्रेम न जरणु ये आ परिणाम है 
खबर पड़ गई गौरी वर्तो हार गौरी वर्तो परंपरागत हार परंपरागत मे दीक उछरे रोज कायम थी फड़क मीक हमेशा डर थी उछरी जाए उछेर थी रो बीज पंक्ति में जुए लाज मर्यादा शरम गौरी वर्तो हार के लाज मर्यादा शरम गौरी वर्तो ये परंपरागत हार माला में ये उछरे से रोज कायम थी फड़क में दीक रोज हमेशा के दीक ये पोते डर थी ये उछरी रही है अँ फड़क फड़क एट डर फड़क फड़क एट बीक अथवा डर अ डर लीजिए डर कहवा बीक कहवा डर खबर पड़ गई पंक्ति पिताजी दीक गौरव भरिया मदद कर फलक दीक दीक समझ आसमान सुधी विस्तरी रही फलक फलक एट आसमान अलक फलक एट आसमान फलक दीक मैं मदद करती थी विदाय कर लग्न हो समय समूह जमेलो हो 
અને એ સમયમાં જ્યારે એ દીકરીની વિદાય થતી હોય છે ત્યારે રોજ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં દીકરી કે એ સમયમાં એમની ભીની તે આખો એમની એ ભીની થાય છે કેમ દરેક પિતાને પોતાની દીકરીને જ્યારે વળાવતી વખતે એ દુઃખી થાય છે અને એ સમયમાં એની આંખો એ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં દીકરી અને એ જ્યારે એની ભીની પલકમાં દીકરી જ એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે એટલે કે આંખોના જે જે પાપણો છે પલક એટલે પાપણો કહેવાય એ જે ભીના પાપણોમાં જાણે પિતાને પોતાની દીકરી એ પ્રત્યક્ષ દેખાઈ રહી છે જોઈએ બીજી વાર સુર શરણાઈ સગા સંબંધી ઓની ભીડમાં રોજ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં દીકરી કે સુર શરણાઈ અને સગા સંબંધીઓની ભીડ જામે છે જ્યારે અને એ સમયમાં જ્યારે દીકરીની વિદાય થઈ રહી હોય છે એ સમયમાં પિતાની એ આંખો એ એ ભીની થાય છે અને ભીની પલકમાં દીકરી અને આ જે જે પાપણો જે ભીનાઓ છે એમાં દીકરી પ્રત્યક્ષ જાણે દેખાઈ રહી છે એવો એમને અહેસાસ થાય છે અને મિત્રો આ દીકરી નામ ગજલ તમને અહીંયા બધી પંક્તિ ખબર પડી ચૂકી છે અને આ કાવ્ય એ પગરવ તળાવમાંથી લેવામાં આવેલું છે એ પણ યાદ રાખજો પરીક્ષા મેં પૂછાઈ શકશે હવે મિત્રો આપણે આ કાવ્ય એ ભણ્યા તો હવે એના થોડાક આપણે એ પ્રશ્નો એ જોઈ લઈએ પ્રશ્નો જોઈએ હવે આપણે એ પ્રશ્ન જોઈએ તો દીકરી સ્વરૂપમાં કયા સ્વરૂપ છે પ્રશ્નો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન દીકરી સ્વર્ગમાં કયા સ્વરૂપે દેખાય છે મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે દીકરી સ્વર્ગમાં કયા સ્વરૂપે દેખાય છે આ પહેલો પ્રશ્ન પ્રશ્ન નંબર આપણે બે જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર બે જોઈએ કે દીકરી કયું વર્ત કરે છે દીકરી બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો દીકરી કયું વ્રત કરે છે પ્રશ્ન નંબર બે દીકરી કયું વ્રત કરે છે અને પ્રશ્ન નંબર ત્રણ ત્રણ અહીંયા બે દિલ એ કોનું ઉપનામ છે બે દિલ એ કોનું ઉપનામ છે કે બે દિલ એ કોનું ઉપનામ છે પ્રશ્ન નંબર ચાર પ્રશ્ન નંબર ચાર માં જોઈએ કવિ સ્નેહ નું જણું કોને કહે છે કવિ આ પ્રશ્ન એ મહત્વ છે કવિ સ્નેહ નું જણું કોને કહે છે કોને કહે છે અને પ્રશ્ન નંબર પાંચ કવિ સ્નેહ નું જણું કોને કહે છે આ મિત્રો આપણા જે પ્રશ્ન જે મોસ્ટ ટાઈમ પછી પરીક્ષા લક્ષી એ થોડુંક ધ્યાન રાખજો દીકરી અહીંયા દીકરી કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જાણો દીકરી દીકરી કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો દીકરી કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો મિત્રો આ પ્રશ્નો થોડાક પરીક્ષા લખી છે એ પણ તમે ધ્યાન રાખજો હવે તમને આ દીકરી નામની ગઝલ એ ખબર પડી ચૂકી છે જે આપણે એકમ કસોટીમાં એ પ્રશ્ન એ પૂછાવાના છે એ થોડુંક એ ધ્યાન રાખજો હવે મિત્રો આટલા સુધી આપણે જોયું તો સૌ પ્રથમ આપણે જે વૈષ્ણવ જન નામનું એક કાવ્ય ભણ્યા બીજા નંબરમાં આપણે રેશનો ઘોડો એ પાઠ ભણ્યા ત્રીજા નંબરમાં આપણે સિલ્વર સાધુ નામનું એક એક ભજન ભણ્યા અને ચોથા નંબરમાં આ દીકરી નામની એક ગઝલ ભણ્યા જો મિત્રો આટલો આપણે એ ભણ્યા હવે આ પણ તમારે મહાવરો કરવાનો અને આમાંથી એકમ કસોટીમાંથી પ્રશ્નો પૂછાશે અને મિત્રો હવેના જે પછીના વિડીયોમાં આપણે જે અહીંયા જોઈશું તો જે ભૂલી ગયા પછી કે એ જે નામની એકાંકી છે એ ભણીશું 